，二九二七，减刑出狱，出去重新做人。三年了，我终于出狱了。几年？宋玉婉，三年前你害死暖阳，怎么还有脸活着出来？几年，暖阳死跟我真的没有关系。牢都坐了，你还嘴硬？我是你的未婚妻，你怎么就是不相信我？我之前就是相信你，才给你害死暖阳的机会。你现在去给暖阳磕头认罪。带走。是。给暖阳跪下！几年，我真的没有。少废话，跪下！你别以为这样就结束了，你让暖阳尝过了痛苦，我让你双倍偿还。你什么意思？你进去三年还不知道，宋家跟你爸的命都在我手里。你有什么事冲我来？别伤害我爸！这就得看你之后的表现。从今往后，你给我乖乖听话。否则，我让整个宋家都给暖阳陪葬。求求你别动宋家，我一定会好好听话的。既然你都这么说了，那我就给你一个好好表现的机会。什么机会？把他带走。啊沈总，你说的裴家小姐是宋玉婉，扔给你们了，别让我失望。沈总，你就放心吧，放开他。十燕，玉婉，别怕，我带你走。好。你今天敢跟顾十燕走，明天你就等着给你爸收尸。沈先生，我听话，哪也不去，你别动我爸。爸，都是我不好，害了全家。我早就警告过你，不要招惹沈锦莲。你死活不听，现在后悔，还有什么用？爸，我已经知道错了，我们先离开这儿，重新开始，好不好？你刚刚刑满释放，能去哪儿？就去沈锦莲找不到的地方。您放心，我一定照顾好你。一直待这里也不是个办法。好，我跟你走。爸，你小心点。这、这、这是怎么一回事？把他带过来。是，陈总。抬头。宋玉婉，游戏才刚刚开始，你就想逃了？你一直派人跟踪我，还不算太蠢。沈先生，沈先生，你跟玉婉好歹认识这么多年，有什么事不能好好说？宋家主，你女儿害死我心爱的女人，你说一说，这怎么谈？今天在这儿，给你两个选择：要么你和宋玉婉断绝父女关系，要么……宋氏破产，你自己选吧。爸，妈走了走，我就你一个亲人，你不能不要我。从今以后，我们宋家没有你这个丢人现眼的女儿。爸，沈先，沈先生，你看，宋家的新项目，我会再投三千万。谢谢，滚吧。谢谢。沈锦年，我真的什么都没有了，求求你放过我。宋玉婉，你不是什么都没有了，你还有一条贱命。对，对，我还有一条命，那就以命抵命。宋玉婉，醒了。沈先生，宋玉婉。
，你竟然敢寻死！你不是想要我给暖阳抵命吗？我死了，不是正合你意。你想死，我先让你活着。宋一万，你这点痛苦还不及暖阳的万分之一，你装模作样给谁看？暖阳他真的是自杀的，他的死跟我没有任何关系。胡说！暖阳死前最后见的人只有你，就是。心存妒忌，害死了他。以后没我的允许，不准他让这个房间半步。是，山总。沈大阳真的是自杀，你为什么就是不相信我？我现在该怎么办？嗯、起来。去医院，去医院干什么？都准备好了吗？沈先生，都准备好了。他跟小严血型相同，有多少抽多少，用他的命去换小严的命都可以。你在说什么？小严是谁？你们想干什么？还在等什么？小严可等不起。算你还有点用处，以后你就住在医院给小严供血，做好你应该做的事。沈景念，爱你我后悔了，早知道结果是这样，我宁愿从一开始就不认识你。你有什么资格说后悔？如果不是你心狠手辣，暖阳就不会死。现在让你给小严供血，那是你的荣幸。到底是我的荣幸，还是我的不幸？看好宋玉婉，不准她踏出病房门半步。好的，沈总。<笑>秋妍小姐，您来了。嗯，开门。好的，秋妍小姐。秋妍，是沈景年口中的小妍吗？是你，宋小姐，第一次见面，我叫秋妍，是你害死的暖阳的亲生妹妹。暖阳是你姐姐？怎么可能？她明明是沈家从孤儿院领养的孩子。正因为如此，我才要来感谢你。我和他明明是双胞胎，但沈家却只领养了他，我却只能继续留在孤儿院了。这么多年来，他锦衣玉食，我却为了生活在夜场陪酒，真是天理不公啊！你到底想说什么？我说了，我是来感谢你的，谢谢你害死了沈暖阳，不然我怎么会有机会接近锦年呢？沈暖阳不是我害死的，他是自杀。那又怎么样？难道会有人相信你吗？我秋妍，你怎么会在这里？景言哥哥，你来了。我只是想来这里替姐姐讨个公道，没想到宋小姐还是不承认她害了姐姐。你刚做了手术，先回病房休息吧。我等会儿来陪你。好吧，那我回病房等你。锦年，你听到了吗？暖阳跳楼自杀真的是他自己提前设计的，跟我没有关系。够了！你再敢诋毁我的未婚妻，我就让你们宋家永远消失。他是你的未婚妻，那我们的婚约又算什么？死到临头，你竟然还想着跟我结婚！你这种货色，就算你给我擦行，我都嫌恶心。等你跟小杨的圣诞结果匹配出来，就马上一致。你欠暖阳的，就还给他妹妹吧。你什么意思？你欠暖阳的命，该还了。沈锦年，你就这么想让我死吗？实验。门外有保镖，你怎么进来的？没时间解释了，趁现在没别人，你快跟我走。啊！宋雨婉，看来是我低估你的能耐了。沈先生，事情不是你想的那样。少废话
，给我选一个宋家，你选一个。你有什么事冲我来，不要为难玉婉。我倒要看看你能有多爱她。来人！不要走，师爷，你快回来！嗯。看来不给教训，你不长记性了。沈先生，我求求你放了师爷，我不疼了，我什么都听你的，我这条命也可以不要，我只求求你放过他。嗯。你为了别的男人求我？嗯、很好。宋玉婉，你就等到给顾师爷收尸吧。你这三天不吃不喝，是想拿死威胁我？你把顾师爷怎么了？他还好吗？你们还真是恩爱，他被打断腿的时候，也还求我能不能放过他，可惜。他这辈子都站不起来了。你捐个肾给小严，我可以考虑饶顾实验一条命。我已经在牢里拿掉一个肾了，不能再给任何人。不，我不签。你不签，我就让你亲眼看着宋家和顾实验死在我手里。好，你签，你别动他。沈青年，沈暖阳，我感到遗憾，但他的死真的与我无关。原来死亡有时候也是一种解脱。宋小姐，跟我走吧，遗肾手术已经准备好了。我不是才刚签完字吗？怎么这么快？我也不清楚，这是沈先生的意思。宋玉婉跟小严一只手术安排的怎么样了？回沈总，手术现在已经开始了，但宋小姐的身体状况恐怕挺不过这一关。什么意思？宋小姐上次体检结果显示只有一个肾了，如今再把唯一的肾给秋妍小姐，怕是也活不成。宋玉婉怎么会只有一个肾啊？沈总不知道吗？宋小姐一年前在牢里被拿掉了一个肾，她。宋玉婉，沈总，换肾手术已经开始了，你不能进来。滚开！说了暂停。沈先生，现在暂停手术，宋小姐和邱小姐都有生命危险，你确定吗？我让你暂停手术，你听不懂人话吗？医生，不好了，宋玉婉小姐突然大出血，心率急剧下降，你快过来看看。沈总，你再不放开我，宋小姐就要死了。他们两个但凡有任何闪失，我就让你们整个医院陪葬。好的，沈总，我们一定会竭尽全力。沈总，您要不休息会儿？宋小姐这边交给我来守。不用，你帮我去查件事。什么事？给我查宋玉婉坐牢这三年，另外一颗肾必须拿走了。好的，沈总，我这就去查。宋玉婉，你这三年到底有多少事是我不知道的？宋小姐，你醒了？我昏了多久？算上今天，一共三天了。这三天，沈几年有来看过我吗？沈总第一天来看过你，其他时间都在隔壁病房陪秋妍小姐。知道了，谢谢。宋小姐，没有别的事，我先走了。你有事就按护士令。不行，我要去问清楚顾时烟现在到底怎么样了。青年，换肾手术都开始了，你为什么突然暂停？
，你不会忘记我姐姐是怎么死的吧？我没忘。那你为什么突然暂停手术呢？我只是不想让宋雨婉死得这么痛快而已。你说的是真的吗？嗯，真的。那好，明天就是我姐姐的忌日，我要你在她面前发誓，说你这辈子都不会放过宋雨婉。我答应你。你来干什么？我求求你放了顾时烟。你恨我可以，但是顾时烟是无辜的，他不应该受到牵连。无辜？他无辜？暖阳就不无辜了吗？他求你放过他的时候，你心软过吗？我没有。我真的没有伤害过暖阳，宋玉婉，你这个杀人犯，有什么资格提我的暖阳？妈，你怎么来了？宋玉婉，之前你还是几年未婚妻的时候，我们沈家待你不薄，你为什么心肠如此歹毒，害死我的暖阳？伯母，我真的没有，你还敢撒谎？如果不是你早日玷污暖阳。他怎么可能被逼自杀？都是因为你这个祸害精。为什么死的不是你这个祸害？妈，这是在医院，你先冷静。冷静？你告诉我怎么冷静？他就是杀死你妹妹的罪魁祸首，你还在帮他说话？我没有。阿姨，您消消气，别因为这种人气坏了身子。小严。暖阳已经走了，以后你就代替他做景年的妹妹，好不好？妈，这你们先聊，我带宋玉婉出去。你要带她去哪儿？有事，出来。你要带我去哪儿？你不是想见顾时宴吗？我带你见他。你真的愿意带我去见他？嗯。你不是说带我来见实验吗？为什么带我来酒吧？你急什么？你会见到他的。沈总，顾实验到了。实验，实验，你的腿都是我连累了你。玉婉，你不要自责，这不是你的错。如果你不是因为帮我，你的腿就不会有事。戏还没开场，哭什么？你还想干什么？我干什么？我让你亲眼看着顾实验是怎么死在我手上的！不要，你别动他！你们到底是谁？想干什么？沈少爷，别怪我们，要怪就怪你们沈家身上得罪了不该得罪的人，给我打！你们敢动他一下，我跟你们一面！我死你的，不准留活口！宋玉婉，我要让你尝尝同时死还是什么滋味！住手！别打了，我求求你们别打了！你快让他住手，再打下去他会死的。痛苦吗？你现在这点痛苦还不足我当时失去暖阳的万分之一。你把我送进监狱，坐了三年的牢，难道这还不够吗？你到底要我怎么做才能放过我？当然不够。你欠暖阳的，你就算死也还不清。我真的没有害暖阳，你为什么就是不相信我？你当初不是约暖阳来酒吧玩吗？我今天让你一次性玩个够。你要干什么？宋玉婉，你沦落到今天这一步，都是你罪有应得。罪有应得，这是我听过最可笑的笑话。文小言，怎么了？景年，你在哪儿？沈阿姨回去了，现在我一个人在医院，有点害怕。你能不能来陪陪我？好，我现在回来陪你。我等你。我先回医院，你把他带到公司去。好的，沈总。实验怎么样？
你怎么在这儿？送一晚呢？宋小姐跟顾先生在会议室，我来是想跟您汇报上次您让我查的事情。说。这是宋一晚小姐这三年的劳教档案，您先过目一下。继续说。宋小姐的另外一个肾，在去年三月份的时候被私人买通当时的监狱长摘取了。那个监狱长还能找到吗？我查过，那个监狱长今年年初的时候辞职了，至今下落不明。重新给邱元找盛元，继续追查那个监狱长的下落。我要见到人。沈总，我这就去追查。出去吧。你伤的严不严重？要不我去叫人过来。没事儿，小伤，不用担心。这哪是小伤，沈伯母说的没错，我就是个害人精，把家人朋友都拉下水。如果当初我去酒吧赴约，暖阳就不会被混混玷污，他就不会死。沈暖阳的死不是你的错，只有沈景林那种疯子，才会把错误归咎在你头上。可他们都说我是杀人犯。不是所有人，至少还有我。在我眼里，你永远都是三年前那个骄傲的宋玉婉。是整个云城最娇艳的红玫瑰，真的吗？真的，别哭了，宋一婉。看来我对你还是太仁慈了。锦年，闭嘴！看来你这三年牢还是做的太轻松了，比以前还要放荡。够了，余婉被你折磨的难道还不够吗？这哪够？只要他还活一天，就别想好过。喜欢过你这种人。我真替余婉感到不值。与其担心别人，你不如担心自己还能在我手上活几天。我到底哪里对不起你？三年前你即便没有证据，也把我送进了监狱，这些我也认了。为什么现在你还不肯放过我？杀人偿命，天经地义。你有什么好委屈的？你有什么好委屈的？我委屈是因为我没有害过暖阳，我委屈是因为我曾经把你当成精神支柱。现在我只觉得这一切。再说一遍。爱过你，是我这辈子最后悔的事。你放开！你喜欢往男人身上贴是吗？我叫你贴个够！你要干什么？别碰我！沈总，您向我们来有什么吩咐？你们好好关照他，不玩废，不准停、啊！好了，沈总。沈俊年，别走！你们走开，别碰我！宋小姐，你给我老实点，我可不是什么怜香惜玉的主。你们放开我！你就算叫破了喉咙，也不会有人来救你。你越叫，我们越兴奋。就是，沈总可是让我们好好陪你玩。你先去门口看着，别让人进来。等我完事了再叫你。那你快点。沈景年，我恨你。沈总。现在我们是回公司，还是去医院看秋妍小姐？该死！我为什么会担心宋玉婉？谁呀、啊？哪个王八蛋敢坏老子好事儿、啊？对不起，沈总，我刚刚不知道是您来了。滚！可是沈总，您刚刚不是还吩咐我们要好好关照关照宋小姐吗？带他出去。好的，沈总。宋玉婉，你看看你现在这副放荡的样子，真让人恶心。我能有今天，全是拜你所赐。你闭嘴！这是你罪有应得。你欠暖阳的，我要你尝个够。真可悲。你在胡说什么？你恨我，却又不杀了我，这还不可悲吗？你要是真的认定暖阳是被我害死的，你就大方点，给我个痛快。死，太便宜你了。我无话可说。你不是求我放过你吗？现在，我给你个机会。什么机会？三个月之内，只要你往这张卡打满三百万，我就放过你。
，意犹未定。沈总，要放宋小姐离开吗？等她走，我倒要看看离开我，她能掀起多大风浪。那顾实验呢？顾家主已经来要人了。别放她走。我这就打电话让他们放人。嗯。我怎么开始对宋玉婉心软了？你回来干什么？爸，这是我家，我不会这儿能回哪儿啊？随便你去哪儿，就是不能在这儿。爸，为什么？我可是你女儿。我们宋氏现在所有项目都靠沈氏提供的资金在周转，我可得罪不起沈锦莲，你还是赶紧走吧，以后别跟我联系，也别到这来，你就当没我这个爸。爸，我求你别赶我走。你好自为之。爸，求求你开开门，别不要我。我现在到底还能去哪？少爷，您这身体都还没养成，就去找宋小姐，老爷要是知道了，肯定又要发脾气了。他发脾气就发，当初如果不是老爷子阻拦我去宋家提亲。哪还有沈景年什么事儿？可是少爷，那都过去了。现在你被宋小姐害成这样，还不够,够了。以后这些事不准再提。好的，少爷。喂，实验，有事吗？玉婉，你在家吗？我不在家。那你在哪儿？我在酒店。你把酒店地址发给我，我去找你。不用了，我想自己待会儿。你一个人我不放心，我就看你一眼，看完我就走。好，送我去酒店。是。你先进来吧。好。玉婉，你还好吗？我现在真的一无所有了，真的不知道下一步该怎么走了。船到桥头自然直，你不要把自己困在死胡同里。你的身边不是只有你自己。那我还有什么？沈锦年只想着怎么折磨我，我爸也不要我了，这样的我还剩下什么？你还有我。不行，沈锦宁这次能弄伤你的腿，下次指不定更加疯狂报复。不让我帮你，现在你想怎么做？三个月之内，只要你往这张卡打满三百万，我就放过你。我知道该怎么做了。真的不需要我帮忙吗？你一个人？真的不用，我相信自己一定可以摆脱困境。好。但你有什么难处要告诉我，不要硬扛，知道吗？我知道的，你就别担心了。好，雨婉，等我的羽衣再强大点，我一定把你从沈景年身边抢回来。喂，你好，请问你们现在在招聘外贸员岗位是吗？是的，小姐。我想来应聘。那我给你发个位置，今天下午两点安排面试，你方便吗？方便的。那我们下午见。好。我一定要通过这次面试。宋小姐，你
，你的工作经历为什么是空白啊？因为遇到一些变故，所以没工作。但我大学专业就是主修国际外贸，很符合贵公司招聘外贸业务员的要求。可我们的招聘要求是有相关经验一年。宋小姐，你先回去等通知吧，晚点我会告诉你面试结果。好的。下一个进来面试，沈总，宋小姐今天到一家外贸公司去应聘了。应聘上了吗？没有，那家公司看意思是不打算聘用宋小姐。等我修完学业回国，就去水师面试，到时候你可要收留我，沈先生。等你回来。通知那家公司，聘用送于我。喂，哪位？宋小姐，我是下午面试过你的人事，恭喜你通过我公司面试，请你在明天上午九点之前到公司报道。好，谢谢。那明天见。明天见。景天哥哥，你回来了。你怎么从医院跑这儿来了？我我嫌医院太闷了，你就来看看伯母。是我让小严来家里的。你公司忙，暖阳去世三年了。如今我看到小严，心里好受多了。妈，秋言是秋言。但绝不是第二个暖阳。景宁哥哥，我从来没有想过取代姐姐，我只是羡慕姐姐能有像你们这么爱她的家人，不像我，我生来就像蒲公英，到处飘，没有家。你这孩子，说的什么傻话？你和暖阳是双胞胎，我当然也会把你当亲女儿一样疼。你们都是我的孩子。沈伯母，这怎么行？怎么不行？以后啊，你就在这儿住下，睡暖阳的房间，把这当自己的家，难不成你还和我见外？怎么可能？我高兴的来不及，我怎么会跟伯母见外呢？能得到伯母的宠爱，是我跟姐姐这辈子最大的福气。你这孩子，说话我爱听。锦年哥哥，那我以后能住在这儿吗？你想住就住。宋小姐，昨天忘记跟你说了，业务员岗位已经招满了，只剩下保洁岗位了。薪资跟业务员一样，都是一万，你愿不愿意干？保洁？对，你要是不接受，现在就可以走人。我愿意。那你换好衣服，开始工作吧。卫生通快点，等会公司有个大客户要来。好。宋一婉，才离开我几天，你都干保洁了？你现在这么怕我，见到我就跑？没有，沈先生，你误会了。误会？我看你这几天过得挺好的，都快忘记身上背负了一条命了吧？我没有。嗯、沈总，会议室已经安排好了，我带您过去。带路，你也一起跟上。沈总让你跟你就跟吧，别耽误时间了。老板还在等着呢。好。沈总，这次合作您能大驾光临，真让我们公司蓬荜生辉呀、啊。合作好说，我有个要求。<笑>什么要求？沈总，您尽管提。这次合作，我要他来跟。沈总，您在开什么玩笑？他一个破保洁，懂什么？我说的话，不想重申第二遍。是是是，都怪我多嘴。沈总，您大人不计小人过，您说让谁跟，我就让谁跟。嗯，签合同吧。哎。
，我很期待你带给我惊喜。沈总，您等等，我送您。这次的项目涉及资金高达五千万，稍有不慎就会面临巨额赔偿。你是不是哪里得罪沈总了？我也不知道。你还是自求多福吧。这样的大客户。可不是这么好搞定。好，我知道了。喂，实验怎么了？李婉，你今晚有时间吗？我明天要出国了，想请你吃顿晚饭。明天就出国？怎么走的这么突然？早就安排好的。好，那你把地址发给我，我现在过去。好。你怎么突然出国？其实也不突然，出国的事宜去年就安排好了，但我是想等你回来，所以拖到了现在。是我连累你了。这些都是我自愿的，你不用自责。那你什么时候回来？可能很快，也可能几年。那就祝你一路顺风。你要不要跟我一起走啊？我不能走，沈静宁不会放过我的，我不能再连累你了。我不怕你连累。够了，你就安心出国，要不然我们连朋友都做不成。你确定宋一万住在这个酒店？是的，沈总。把房间号发给我。宋一万，见到我就跑，你跟顾实验是做了什么见不得人的事儿？沈先生，我跟实验清清白白，你不要平白污蔑人。污蔑？那你倒是说说为什么你三番两次倒贴顾实验，不就是为了钱？我在你眼中就这么势利吗？不然呢？沈静年。你给我放开玉婉！你个瘸子对我大呼小叫什么？滚开！你放开我！对不起，先生，沈总吩咐不准您踏进酒店半步。凭什么？让开！沈总就是我们酒店东家，我也是按老板的意思行事，还请先生见谅。嗯、今天如果不是我来这儿。你跟顾实验是不是都已经上床了？我没有，你放开我，好痛！痛！等会儿我让你知道什么叫够痛。你想干什么？需要我提醒你？你是谁吗？我记得，不用史先生提醒，我是杀人犯，是从牢里出来的可怜虫，我什么都不是。你之前不是一直说没有杀人，怎么现在承认了？说我承认的让我好过，那我愿意顺你的意，承认这杀人的事实。宋玉婉，你现在骨头就这么软，你的骄傲来的攻击呢？哭泣算什么？从三年前被你送进监狱的那刻起，我就一无所有了。你在怪我？我怎么敢怪沈总？这都是我咎由自取。我这样的人。没有尊严，也没有骨气。我是可怜虫，是脚踩的蝼蚁，是任人宰割的羔羊。我唯独不是从前的我自己。求求沈先生放我一条生路吧！你现在只会下跪吗？那沈先生让我怎么做？滚出去！谢谢沈先生。这真的还是我认识的那个宋玉婉吗？沈景年，整个云城除了我，没有哪个女人配得上你。你要不要考虑喜欢我？你凭什么觉得自己就配？凭我是宋玉婉，能与你并肩匹配、站在一起的宋玉婉。
你不知道吗？三年前，宋玉婉可是宋家的大小姐、啊，因为害死了沈总的妹妹，坐了三年牢，今年才放出来。真的假的？我当初本来想把她刷掉，但是老板亲自放话，要我把她招进来。千真万确，我怀疑这次沈总指明要她跟项目，就是为了给她使绊子。那也是她活该，谁让她害死沈总的妹妹？你们是亲眼看见我杀人了吗？你们有什么都没做，为什么在所有人眼中却十恶不赦？暖阳，真羡慕你，不像我活得那么狼狈。宋玉婉，宋玉婉，今天是我姐姐的忌日，你居然还有脸来？你不要血口喷人，暖阳的死跟我没有关系。你说没关系就没关系了。在牢里蹲了三年，你这是一点长进都没有，难怪今年这么讨厌你。随你怎么说，没别的事，我先走了。还剩一个身的感觉怎么样？怕是不好受吧？你怎么会知道这件事？啊！宋小姐，你就这么讨厌我姐姐吗？连我都不放过？你在说什么？宋玉婉，放开小爷我没有推他，是他故意摔倒的。今天是暖阳的忌日，你在他的坟前还要欺负他的妹妹，宋一婉，你的良心是被狗吃了吗？景天哥哥，我没关系的，可能宋小姐真的是不小心推的我，或许是看到我想到了姐姐，控制不了自己的情绪。你胡说，我没有。景天哥哥，没事，别怕我在，今天这口气我替你出。喂，沈总，你有什么吩咐？今晚清场。好的，沈总。你不是爱钱吗？今晚我带你赚个够。沈总，你还是放了我们兄弟俩吧。您这样的大人物，我们是真不敢得罪啊。对呀、啊，沈总，放过我们吧。最近听说你们两家公司资金都有点紧张，今晚留在这儿喝酒的，一个人一千万。沈总，我们敬你。这些酒，你们什么时候给他灌完？什么时候拿钱走？我不能喝酒。愣着干什么？我不能喝酒。给我滚！你们放开我！我不能喝酒。我们也是奉命行事，你就乖乖配合我们，喝完这两箱酒。你总不是吃马酒，去别怪了。景天哥哥，我们这样做会不会太过分？难道宋小姐杀害我姐姐真的另有隐情？他自己心狠手辣，怪谁？姐姐在天之灵，要是看到你为她做了这么多，肯定很感动。要是姐姐还活着就好了。是啊，暖阳要是还活着就好了。如果不是宋一晚，暖阳就不会死。真正该死的应该是宋玉婉。真正该死的应该是宋玉婉。做婊子就别立牌坊。你现在装这副纯良样子给谁看？我没有。医生说我只有一个肾了，我真的不能喝酒。一个肾又死不了。这三年，别说喝酒，你怕是什么都玩过了吧？在我面前装什么？我没有。再让我看到你以后往顾实验室上贴，我就让你替他受尸。我劝你早点实相，主动跟景年解除婚约，否则我保证，你以后的日子绝对比现在更困难。我是不会解除婚约的，你就死了这条心吧。等景年看清你的真面目，你的下场也不见得比我好。是吗？那就拭目以待。<咳>医生，我的检查结果怎么样？宋小姐，你已经胃癌晚期，请尽快通知家属，早点办理住院治疗吧。医生，是不是误诊了？我怎么可能是胃癌晚期？你之前有过胃痛吗？之前在监狱里，因为吃不上饭，经常胃痛的睡不着
。难道是那时候？宋小姐，误诊是不可能的，你还是早做打算。好，我知道了，谢谢医生。胃癌晚期，我还能活吗？现在上班时间，你干什么去了？你是让客户等你吗？对不起，我今天早晨身体有点不舒服，请假去了趟医院。我不管你干什么去了，这份方案合同可是方案组花了三天三夜时间赶出来的。你现在赶紧拿着合同去沈氏集团，今天一定要让沈总签字。好，宋玉婉，你真的杀了沈小姐吗？我说我没杀，你信吗？可你坐了三年牢，法律不会冤枉好人。有证据能证明是我害死他吗？时间不早了，你赶紧去沈氏集团找沈总签合同吧，别耽误时间。法律不会冤枉好人，但沈景年连真相都不查，就把所有的错推向我。你来干什么？我今天是代表我们公司来跟您签约的，这是我帮你定的方案合同，麻烦您过目。要是有哪里需要修改的，您尽管提。重新你，这份我不满意。为什么？你连看都没看，怎么就知道不满意了？你要是不想改，现在就带着合同滚出去刚刚是我不会说话了，对不起，麻烦您告诉我哪里需要修改，我现在就拿回公司改。我有说过让你把合同带回去改吗？您的意思是，我在这儿改？一个小时内，我要全新的方案合同，做不出来，这次合同就作废。这个方案合同我从一开始就没有参与过，我怎么可能在一个小时之内做出全新方案来？你这是在故意为难我！随你怎么想，我这可是在帮你。凭你现在的薪资水平，三个月之内你怎么可能挣到三百万？这次的合作项目资金，光是提成你都能拿至少六位数，这钱至少比你赔税来的更多，你不亏。你胡说什么？我什么时候赔税过？没有吗？那今晚陪我睡，方案跟赔税你选一个。我会重新做一份全新的方案合同，不让沈总您失望。很好，宋玉婉，你的工作最好一直这么硬气。沈总，不好了，老陈刚刚打电话来说老夫人晕倒了。什么时候？就在刚刚。你盯着宋玉婉，我先回老宅看看。好的，沈总。现在我给你五百万，不管你用什么方法。都要除掉宋玉婉，小严在说什么？什么叫做不到？两年前我只用了一百万，你就把宋玉婉的肾还给我了。现在五百万，我买他的命，凭什么不可以？两年前，宋玉婉的肾是你派人换的。金明哥哥，你什么时候回来的？你刚刚在跟谁打电话？之前一起工作的朋友。朋友，啊、宋雨婉的肾是你找人换的。我，我，你既然换了他的肾，为什么还要撒谎换肾？你早就知道宋雨婉只剩一个肾，对不对？景、啊、年哥哥，我不是故意的，我只是想替姐姐报仇。宋雨婉的确欠你姐姐一条命，但她不欠你的。这次看在你姐姐的份上，我放过，没有下次。凭什么姐姐都能得到你们的宽容跟爱，就我不行？绝不认命！喂，妈，怎么了？听管家说，你跟小严刚吵了一架，到底怎么回事？没什么，是他自己做错事，怪不得别人。景年，你怎么能这么讲话呢？那我要怎么讲？不说这个，妈，你身体怎么样？家庭医生已经来看过了，没什么大事，就是上年纪
，要休息。那就好，我晚点下班再回去看你。我不管你跟小严到底因为什么吵，你都要看在暖阳的面子上，一起爱护他。妈，我还有事先挂了。好吧，这事我们以后再聊。你先忙。嗯。沈先生，求求你放了我！沈先生，我有事找你。什么事儿？我有个恋爱想找你谈谈，你能不能成全我？不能。宋玉婉，你的脸皮是什么做的？说了几十遍不喜欢你，你耳朵聋了？不喜欢我？那我明天再试试喽。爱情往往发生在一瞬间，没关系，我等得起。你为什么这么执着，就这么喜欢我吗？你是我在这个世界上最喜欢的人，是谁也代替不了的存在。沈总，对不起，我不是故意睡着了。你就这么怕我？没有。我要的方案呢？这是我重新做的方案，请您过目。怎么了，姐姐？你你下班了吗？有事吗？下午的事是我不好，不该骗你。我现在知道错了，我做了晚餐，你陪我回来吃顿饭好不好？就当看在姐姐的面子上。好，我等你回来。跟我走。沈先生，你放开我！你要带我去哪儿？等会儿你就知道了。等几年回来吃点这顿饭。跟我有了床上之时，我就能名正言顺的成为沈太太。你怎么带他回来了？顺便带的。你把他带回来，那我姐姐算什么？他可是孩子姐的凶手，你不会忘了吧？我没忘，我到奶奶墓前发过誓，这辈子都不会让宋玉婉好过。先吃饭吧，饭都快凉了。宋玉婉，今天你落到我手上，我绝对不会让你好过。青年哥哥，你尝尝这个，我听伯母说你爱吃，所以特意做的。不用跟我讲，你自己吃吧。宋小姐，我一直想知道，三年前你为什么要找人玷污我姐姐？你就那么恨她吗？我没有找人玷污过暖阳，他去酒吧出事那晚给我打过电话，我没接到。他是我最好的朋友，我怎么可能会害他？所以你的意思是，我们所有人都误会了你？我姐姐被强奸玷污是自找的？我姐姐被强奸玷污是自找的？够了，吃个饭都不能安静点吗？青年，对不起，我不是故意要。不用解释，这顿饭就吃到这里。明明我解释了这么多遍，可今年你为什么连一个字都不信？难道真的要我以此证明清白，你才会相信我吗？你们现在赶紧来沈家一趟，把人带走，药效快起作用啊！你们之前怎么抢上沈暖阳的，这次又怎么抢上宋雨婉，懂吗？周小姐，你真是我见过最心狠的女。三年前过我们强奸自己的亲姐姐，现在又找上我。我哪里心狠？妖怪只怪他们命不好，挡我路的活该死。你们赶紧来，我好不容易把佣人支开，别耽误我时间。我先去看看药有没有起作用。我们马上就来。嗯。宋玉婉，你要带他去哪儿？景年，你怎么会？我再问你一遍，你要带宋玉婉去哪儿？我看宋玉婉睡着了
，准备让人把他送回去。苏小姐，你快开门呐，我们来了。谁来了？我不知道。你不要出去。你在害怕什么？门外到底谁来了？今年，我求求你不要出去，好不好？让开，沈总，我们监控室查到有两个陌生男人偷偷从花园闯了进来，现在已经控制起来了。您没事吗？我没事，把那两个人带下去，好好盘问。好的，沈总。看好邱小姐，没有我的命令，不准她踏出房门半步。好的，沈总这都一个小时了，他为什么还没醒？宋小姐食入的这款迷药药效很强，正常人都会晕上半天，更何况宋小姐现在的身体已经差到随时都会危及生命。危及生命？他怎么了？目前还不能确定，具体情况要等宋小姐的全面体检结果出来才能确定。还要多久？三个小时以后。但宋小姐的身体状况很不好，你也要有个心理准备。好、哦，那沈先生没别的事儿，我先去忙了。等会儿结果出来了，我再来告诉你。嗯。宋玉文，怎么办？我好像越来越看不懂自己了。怎么了，沈总？我们从那两个人口中透出了一些消息，但支支吾吾干什么？说、啊，三年前在酒吧奸污暖阳小姐的也是他们。说什么？他们统一口供，说是秋妍小姐买通他们这么做的。看好秋妍，我现在回来。好的，沈总。青年哥哥，奸污你几年那伙人，是你找的？不是我，我怎么可能找人杀害自己的亲姐姐？那两个人已经招供了，你还要撒谎？青年，他们污蔑我，我怎么可能伤害他呢？这些年，姐姐每个月都会固定给我打生活费，这些恩情我都记得，我怎么可能找人害他？你既然知道你姐姐对你好，为什么还能这么心狠手辣？我没有。你不说没关系，线索现在有，我派人顺着往下查，早晚都会真相大白。如果真有那一天，你会怎么做？如果真有那一天，我会让你跟暖阳偿命。那宋雨婉呢？她就没错。宋小姐，你醒了。我睡了多久了？差不多一天一夜了。宋小姐好福气，沈总昨晚可是在病房守了你一晚上，今天上午才离开。宋小姐，你先好好休息，我现在去叫医生过来。等一下，先别叫医生过来。我身体没什么大问题了，就是想睡会儿了。你晚点再叫他来吧。好，那我先去别的病房查房，不打扰您休息了。谢谢。我得趁沈静宁还没来之前赶紧走，不然就晚了。宋雨婉呢？宋小姐刚刚不是还在病房休息吗？沈总，宋小姐的体检结果出来了，您还是先看看这个吧。胃癌晚期，你确定这是宋雨婉的体检结果？不是拿错了？千真万确啊！我们是不会拿错病人体检单的。胃癌晚期，能治好吗？如果配合治疗，还能活一到三年；如果不配合治疗，就只有三个月，最多还能活多久？你目前医疗水平不能治好，我们能做的最大努力就是减轻病人痛苦，让病人多活一点时间。安排治疗，我马上带他回来。好的，沈总。查宋雨婉现在具体位置，我要见他。沈总，我查到宋雨婉小姐回到之前居住的那家酒店了，让酒店人盯着，我马上过来。
。宋玉婉，你这么不想见我，都躲到这儿来了。我有，跟我回医院。我不去。宋玉婉，我给你脸了是不是？沈静，你放开我！沈先生，算我求求你了，求你放过我吧，我真的没有害暖阳。宋玉婉，你的骨头就这么软，就这么爱跪，给我起来！我这次来找你，不是因为暖阳，不是因为暖阳，那是因为什么？你真的要把我关在医院里吗？你被挨满金的事儿，为什么不告诉我？我为什么要告诉你？告诉你就会放过我吗？你，如果你真的那么恨我，那就直接杀了我吧。如果你怕脏了自己的手，我也可以自杀。不说这些，跟我回医院。郭总，欢迎您归来。我出国这段时间，玉婉那边情况怎么样？在您出国收购股份的这段时间，沈锦年每天都派人监视宋小姐。目前宋小姐现在还在医院，没有出院。沈锦年果然是个疯子。少爷，公司的董事已经到齐了，现在在楼上等您。我们先上去吧。好。下午帮我安排一下，我要见沈静年。好的，顾总。你现在是在跟我绝食抗议？没有抗议，生死对我来说早就不重要了。我没什么耐心，劝你老实听话。张嘴！我不想喝。你不想也得想。<笑>你的骨头不是很软吗？为什么这次不肯向我服软？服不服软重要吗？在沈先生眼里，我就是个杀人犯，不是吗？喂，怎么了？沈总，顾氏新负责人约您下午五点见一面。顾氏新负责人是谁？顾家楚的私生子顾实验。让他在公司等我。好的，沈总。告诉你一个好消息，什么好消息？顾实验回来了。实验终于回来了。你配合医生治疗，我就带顾实验来见你，怎么样？好。把粥喝完，我回公司了。嗯、沈总，别来无恙。怎么？出国一趟腿不瘸了，本来就没瘸过，当初不过是为了掩盖锋芒，博个翻身的机会。踩着我让顾氏其他竞争对手放松警惕，顾实验，你的算盘打得不错。算盘打得再好，也没有沈总厉害。打开天窗说亮话，我这次是为余婉而来。我不可能让你带走宋余婉，你想都别想。你不爱他。又不肯放过他，你真的非要把他逼死才肯善罢甘休吗？我没有。三年前，你不分青红皂白就把余婉送进监狱关了三年，现在又把他强行留在身边折磨，你不是想要逼死他，那是什么？嗨，你算什么东西？这是我跟宋云婉之间的事情，还轮不到你个外人来插手？我不管你答不答应。就算顾氏从此跟你们沈氏为敌，我也会把余婉从你们身边夺回来。宋余婉，已经胃癌晚期了。你说什么？怎么可能？我带你见他。嗯、我只给你十分钟时间，十分钟之内你要劝他配合治疗。沈总。你现在算是变相在求我帮忙吗？你也可以选择不见，我有的是办法让他接受治疗。如果你真良心发现，未玉完好，就别逼他。玉婉
十夜，你的腿可以站起来了。当时只是腿断了，还可以接，所以治好了。那就好，你的腿没事就好，不然我真的这辈子都还不清。你呀、啊，不要什么事儿都往自己身上来啊，知道吗？我知道。你呢？身体怎么样？还是老样子，小毛病而已，别担心。沈静宁可把你得胃癌的事情都告诉我了，你还想瞒着我？我不是想瞒着你，我只是不想我的事给身边的人造成困扰，我不想麻烦谁。于婉，你怎么能这么想呢？无论发生什么事，只要事关于你，对我而言就不是麻烦。可是，没有可是，于婉。现在最应该做的，就是配合医生治疗，好好活下去。活下去，比什么都重要。可是我不知道活下去的意义在哪。以前我总害怕自己像妈妈那样孤独的死去，但现在死亡对我来说，更像解脱。余婉，不会的。无论何时何地，不管发生什么，我都会陪着你，不会让你一个人。以前十几年。是我杀了沈暖阳的时候，我想尽办法解释，只为自证清白。但现在我后悔了，我当初就应该承认，这样他带给我的就不是三年的监狱生活，而是死刑。这样他带给我的就不是三年的监狱生活，而是死刑。沈暖阳的死不是你的错，不会有人相信我的。想哭就哭出来吧。你心里有话，为什么不跟我说？说话，你哑巴！刚刚不是跟顾十月睡不着觉吗？你想我说什么？我承认我杀了沈冷阳，我用罪行了吗？你想我说什么？我承认我杀了沈冷阳，我用罪行了吗？暖阳的死存在误会，等查明白，我会还你公道。沈锦年，我们这辈子都不可能和解。你到底要怎么样才能放了他？我不可能让你带走他。沈锦年，你，沈卑鄙！喂，妈，怎么了？锦年，你快回来！小盐屯阿明要自杀了。我马上回来。宋雨婉这辈子都是我的女人，你想都别想。锦年哥哥，到底怎么回事？你跟关犯人一样，把小盐关在房间，哪个正常人能受得了你这么关？他自己犯了错，怨不得别人。他自作什么了？你问他自己，小严，你到底做错什么事让锦年生气了？你老老实实认个错，这件事不就过去了？你为什么要为难自己呢？嬷嬷，我，你怎么了？你这孩子，倒是说呀，非要急死我吗？伤害暖阳的那群混混，就是秋妍找的。什么？当初伤害暖阳的那些混混是你找的？不是的，伯母，你听我解释。现在人证就在我手里，等你助理找齐当年所有物证，铁证如山，容不得你不认。你的心肠怎么这么恶毒啊？暖阳可是你的亲姐姐，从她被你们接出孤儿院那刻起，我跟她就不再是亲姐妹。你在胡说八道！我有拿来做错什么了吗？你们沈家有钱有势，为什么是带走他不带我？他成了掌上明珠，凭什么我就要被人看不起？你对我们沈家怨气就这么大？我恨你们每个人！伯母，你每个月不是都给我寄零食和衣服吗？甚至生日的时候都会给我寄生日礼物。你明明是喜欢我的，为什么就是不收养我？你在说什么？我从来没往孤儿院送过什么东西啊！怎么可能？你明
每个月寄礼物的署名都是你的名字。我从来没有给你寄过什么东西，你是不是记错了？不可能，这种事情我怎么可能记错？分明就是你不肯承认。我和姐姐长得一模一样，为什么你只肯领养她？这不用问了。暖阳死的时候，我派人查过他这些年名下的所有账号，发现他每个月都有一笔打车去孤儿院的消费，家里没给他买一样东西，他都会私下买双份。你什么意思？起初我也不明白暖阳为什么这么做。但现在看来，他做这一切，都是为了你这个狼心狗肺的妹妹。怎么可能是他？沈暖阳从头到尾都是自私自利，做他的妹妹，我都嫌恶心。从前暖阳总爱在我面前夸你，说自己还有个善良又乖巧的妹妹。但现在你看看你自己，哪点对得起你姐姐？我哪点对不起她了？那天你们来孤儿院的时候，是她陪我玩捉迷藏，所以我才错过了跟你们见面的机会。等我回来的时候。你们已经办完了领养的手续，把他带上车走了。就因为这个，你恨他到现在。甚至长大回来第一件事就是找混混毁了他的清白。那是他咎由自取，怨不得别人。还敢狡辩？我没有狡辩，我说的都是事实。你以为我姐姐真的有这么单纯吗？什么意思啊？三年前就是我姐姐让我找那些混混，本来想毁了宋雨婉，结果那天宋雨婉没有来。那些混混事先吃了药，才把他认成了宋雨婉。不可能，暖阳是我一手养大的，他怎么可能做出这种善良心的事？伯母，你不知道的事儿还多着呢，要不要我一一说给你听啊？妈，我先扶你回房间，这里的事我来解决。好、哦，你们不让我好，我也不会让你们好过。沈静年，如果人真的有下辈子，我再也不想遇到你了。你去哪儿？我去哪跟你没关系，麻烦沈先生让开，你挡我路了。我跟你好好说话的时候，你不要挑战我的底线。所以呢，你要像从前一样把我的头按在水里，还是往死里给我灌酒，又或者是找人来侮辱我吗？我不是这个意思。有什么事情不能好好说吗？那样的事我已经查清楚了，是我误会你了。误会？不，你没有误会我，我就是个杀人犯。你不是。我是坐过牢的杀人犯，请沈先生大发慈悲，放过我。喂，怎么了？沈先生，宋小姐昨晚割腕自杀了。你说什么？我们查房的时候及时发现，但宋小姐目前失血量过大，随时都有生命危险。你现在来一趟医院吧。好。沈总，宋小姐大量失血，为防止意外情况，麻烦您签一下病危通知书。你们有几人把握救他？大概三成吧。我不管你们有什么办法，我都要他万无一失。我们一定尽力抢救。宋一婉，没有我的允许，你不准死。他情况怎么样了？人已经抢救回来了，但宋小姐的情况不稳定，还需要进一步观察。好，我知道了。没别的事儿，我就先走了。有情况您叫我。好。不怪我明白的太晚了。你醒了，有没有哪里不舒服？王医生过来。你怎么在这儿？医院打电话给我，说你割腕自杀、嗯，我就赶了过来。所以是你让他们救我回来的。对。你为什么要救我？
，我明明好不容易就已经要解脱了，你为什么又把我拉了回来？婉阳的事情我已经查清楚了，这三年是我对不起你。你没有对不起我，我就是杀人犯，我杀了沈暖阳。不是，你不是杀人犯，我知道暖阳的事跟你没关系，我都知道。我真的不想活了，你就当行刑好，放过我好不好？其他事儿我都能答应你，但除了这件不行。为什么？你到底还想折磨我到什么时候？你现在医院好好治疗，等我把暖阳的事情处理好，我带你出国。我不去。容不得你。你现在好好休息，我回公司一趟。我绝对不能继续被关在这里了，我一定要逃出去。沈总，您找我。收集好球员所有罪证，递交法院。递交法院。沈总，您确定要这么做吗？秋言小姐毕竟是暖阳小姐的亲妹妹。不用说了，就按我的意思办。好的，沈总。喂，怎么了？沈总，秋言小姐逃跑了。你们这群废物，看门都看不好，我问你们什么用？对不起，沈总，是我们的疏忽。给我追！今天之内，我看到你们把朱元带回来。好的，沈总，我们马上就去。秋言逃了，你马上去查他的行踪，有消息告诉我。好。宋云婉。好久不见，现在见你一面可真不容易啊！你来干什么？我听说你得了胃癌晚期，恭喜啊！请你出去，我不想见到你。不想见到我？那沈暖阳死的真相，你也不想知道？你想说什么？这里说话不太方便，我们换个地方聊，怎么样？外面都是沈几年派的保镖在巡逻，你怎么带我出去？那些人早被我收买了。不然我怎么会对你的情况了如指掌？你到底走不走？再磨蹭，你这辈子都别想知道真相。好，我跟你走。你带我来天台干什么？你还记得这个天台吧？我姐姐当初可是从这儿跳下去的。你到底想说什么？你还不知道吧？其实三年前在酒吧，是姐姐让我找那些混混，本来想毁了你，但阴差阳错遭殃的成了他自己。你说这算不算报应？他可是你亲姐姐，你就没想过阻止吗？阻止？为什么要阻止？我巴不得他早点死了才好。只有他死了，我才能在沈家人面前露面，得到我想要的。沈暖阳走到跳楼这一步，也是因为你。你还不算太蠢，我当初就是拿着他被凌辱的视频威胁他。如果他不死，这个视频马上就会传到沈锦年那里。结果他当天下午就跳楼了。你这么做就不怕遭报应吗？报应？只有你们这种烂好人才是短命鬼。既然来了，不如下去陪陪我的短命鬼姐姐。你想干什么？李觉呢？别吼我！反正你早死晚死都是死，要不我送你一程。你杀了我，沈子年不会放过你的。看在我姐姐的份上，她不会为难我。沈子年，这次真的要再见了。沈总，不好了！我查到秋云小姐离开沈家后，直接打车去了宋小姐所在的医院。几分钟前，护士打电话说宋小姐不在病房了。你说什么？宋永婉不在病房？病房门外的保镖午饭被人下了迷药，现在才醒过来。医院监控查了吗？查了，医院的监控系统被人恶意损坏，现在还在紧急抢修。封锁医院，加大人力。必须确保宋云婉万无一失。好的，沈总，我这就去。不要！云婉，别怕，有我在。
。十夜，你怎么会在这儿？我只能说太碰巧了。我刚派人黑掉了那家医院的监控设备，秋言不巧就把你带走了。幸好我的人发现了，跟着你们上了天台，不然后果不堪设想。所以是你的人救了我。这段时间，我一直都在筹划。想着怎么把你从沈景年身边带走。秋言这个人虽然坏到骨子里，但这次也给了我带你离开的机会。秋言亲口承认，暖阳是被他逼死的。好了，不要去想那些事儿了。嗯，我联系好了国外的医院，等你再养几天身体，我就带你出国治疗。好。有消息了吗？还没有宋小姐的消息。宋一万，你到底在哪儿？沈总，我们找到秋妍小姐了。在哪儿？我们现在在机场。带回沈宅。你去通知警方，就说秋妍已经找到了，我先回老宅。沈总，秋燕小姐到了。宋云婉呢？我不知道。打！<笑>我再问你一遍，宋云婉呢？我真的不知道。<笑>我说，宋云婉被两个宝宝带走了。我不认识他们，但我听到他们口中喊了声“顾总”。顾总，你走吧。真的，你可放我走？带走，去，沈总。你报警了？这都是你自作自受。沈景年，我诅咒你爱人不得，和我一样痛苦。哟，新天刮的什么风啊？把沈总这样的大人物吹到我这儿来。你少给我装蒜！宋雨婉在哪儿？你让他出来。雨婉不是被你看得死死的吗？我还没找你要人，你反倒来找我。我不想跟你废话，我要见他。他不在这儿，你不用白费心思。于婉，你怎么来了？我，我是来跟你告别的。你要去哪儿？我想离开这座城市。多久回来？没有归期。没有归期。不准去。跟我回去！我不可能跟你回去，要么你今天让我走，要么我死在你面前，带着我的尸体回去。宋雨婉，你别逼我发火。沈总，雨婉的选择已经很明确了，你之前三番四次差点逼死她，难道现在还想再来一次吗？还是说，你觉得自己对她的伤害还是太少了，想再补几刀？我没有，之前的事情，我知道我有错。我不该误会你。现在我不求你能原谅我，我只是希望你能给我一个弥补的机会。弥补的机会？我们都不是小孩子了，我不接受你的道歉，也不需要。那你告诉我，我应该怎么做？你想让我原谅你，那就跪下来给我道歉，那样。我可以考虑。我知道，曾经做了很多伤害你的事儿，但看在红人的份上，再给我一次机会好不好？你下跪也没用，我这辈子最讨厌见到的人就是你。至于婚约，从今天起作废。这一次，是我不要你了。沈总，这枚钻戒你已经看了一下午了，是准备送给谁吗？这是三年前我准备向宋玉婉求婚的钻戒，但戒指还没来得及送出去，那就出事了。那现在您为什么不送给宋小姐呢？她不会原谅我了，是我把她活生生变成现在这样。沈总，事情还没做之前就不要太早下定义，万一还有转机呢？或许吧，你先下班吧。
我想一个人待会儿。那沈总，您早点休息，我先下班了。我真的还有机会吗？明天跟我离开这里吧。这么快？怎么了？不想早点走吗？没有，只是很意外。那跟我走吧，我们重新生活。好。玉婉。你以后会后悔今天跟我走吗？后悔错过沈景年？我不后悔，我用大半的人生证明了自己跟沈景年不合适。剩下的日子，我只想好好为自己活。你的前半生，我都像个局外人，但你的余生，我想参与。命运早有注定，我们都不要强求。我知道，但我只想陪在你身边。沈总，不好了！宋小姐跟顾诗燕今天订了飞往国外的航班，现在正在登机。开车去机场。沈总，那我们还去机场追宋小姐吗？不去了，只要我知道她活着，这对我来说就够了。所以，我这一次，我给你想到自由。